കുക്കുവത്ത് സോഫിയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രണ്ട് ചമ്മന്തിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അടുപ്പും തീയും ഒന്നും ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ രണ്ട് ചമ്മന്തി ഇതിന്റെ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം മറക്കരുത് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് കുക്ക് വിത്ത് സോഫി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കണം എന്തൊക്കെ ചേർത്താണ് ഈ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് ചെരവിയ തേങ്ങ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇതുപോലെ രണ്ട് കഷ്ണം ഇഞ്ചി നാലഞ്ച് കറിവേപ്പില ഏഴ് കാന്താരി ഇത് ഞാൻ കാന്താരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതല്ലെങ്കിൽ നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളക് എടുത്താലും മതി നാല് ചുവന്നുള്ളി നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും ചുവന്നുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കിയിടാം ഇത് ചമ്മന്തി ഒത്തിരി അരഞ്ഞു പോകരുത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ച് അരയുന്ന പരുവത്തിൽ എടുക്കണം ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കരുത് അതിന് നമുക്കിത് ചെറുതാക്കി ഇട്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് അരഞ്ഞു കിട്ടുള്ളൂ നമുക്കതിലേക്ക് കാന്താരി കാന്താരിയാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കാന്താരി തന്നെ എടുത്തത് നാലഞ്ച് ഇതള് കറിവേപ്പില തേങ്ങ പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടൊന്ന് അരച്ച് നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അന്നേരം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് സ്പൂണ് കൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി ഇളക്കി വേണം അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഒറ്റ അടിക്ക് ഇത് അരിഞ്ഞ് കിട്ടിയാലും വെള്ളം നമ്മൾ ഒട്ടും ഒഴിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇളക്കി നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം ഈ പരുവത്തിൽ വേണം ഇത് എടുക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി അടുത്തതായി ഞാനൊരു പുളിച്ചമ്മന്തിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് ചെറിയ തേങ്ങ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അധികം എരിവില്ല നല്ല കളറും കിട്ടും ഇനി അങ്ങനെ എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പകുതി നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടി എടുക്കാം നാല് ചുവന്നുള്ളി അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ഇഞ്ച് കഷ്ണം നാല് നാലഞ്ച് കറിവേപ്പില തേല ഒരു നെല്ലിക്ക വലിപ്പം ഒരു ചെറിയ നെല്ലിക്ക വലിപ്പം വാളമ്പുളി നമുക്ക് ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കിയിടാം ഇഞ്ചിയും ചെറുതാക്കിയിടാം കറിവേപ്പില തേങ്ങ മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇനി നമുക്ക് ഈ പുളി ഒന്ന് ചെറുതാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതാകുമ്പോൾ അരയാൻ എളുപ്പമുണ്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്ത് വേണം ഇത് ചതച്ചെടുക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് ഈ ചമ്മന്തി അരച്ചതൊന്ന് നോക്കാം ഇതും ഇതുപോലെ ചതഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യാവുള്ള അതുപോലെ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി 
നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസായി അറിയിക്കണം അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഞാൻ സോഫിയ ഗുരിയാക്കോസ്